നമസ്കാരം മലയാളികളുടെ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് മലയാള സിനിമ നമുക്ക് അത്ര വ്യത്യസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ മികവറ്റതുമായ സിനിമകളാണ് എന്നും മലയാള സിനിമ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സിനിമയിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ രതീഷ് അമ്പാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും മുരളി ഗോപി എഴുതുകയും വിജയ് ബാബു ചേർന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത തീർപ്പിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് തീർപ്പിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പറ്റം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് മിഴിരണ്ടിലുമാണ് ഇന്ന് കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സേ മോർ ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ദി അമേസിംഗ് ആക്ടർ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ സർ വെൽക്കം സർ സർ നമ്മളിപ്പോൾ തീർപ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഹൗ ഡു യു ഡിസ്ക്രൈബ് തീർപ്പ് ഇൻ എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഓർ എ സെൻറ്റൻസ് തീർപ്പ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഒരു അവസാനം എന്നാണ് തീർപ്പിൻ്റെ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് തീർപ്പ് ഇസ് തീർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അതൊരു പ്രത്യേക ജോണിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു പാറ്റേൺ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് കാരണം പല ജോണേഴ്സ് ഇതൊരു മിക്സ് ആണ് ഇതിന് ഇതൊരു ത്രില്ലർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രില്ലർ ആണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ സെറ്റയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യൽ സെറ്റയർ ആണ് ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ആണ് സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഒരു ഒരു ജോണ മിക്സ് ആണ് ഈ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോണൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സിനിമ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡയനാമിക്സ് സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഒത്തുകൂടുകയും ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡയനാമിക്സ് ഒക്കെയാണ് സിനിമ അതിലേക്ക് ഇവരുടെ പാസ്റ്റും കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ഇവരൊക്കെ തമ്മിലും ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനോട്ട് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡയനാമിക്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റയർ ആണ് തീർപ്പ് എന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മുരളി ഗോപി സാറിൻ്റെ കൂടെ സാർ പല തവണ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഹവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ബിഫോർ ആൻഡ് മേ ബി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി ആൻ ആണെങ്കിലും താക്കോൽ ആണെങ്കിലും വി ഹവ് സീൻ യു ബോത്ത് ടുഗെദർ അപ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് അഗെയിൻ വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുരളി ഗോപിയുടെ തോൽക്കുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുമ്പ് സാധിക്കും ഈ അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടി ആൻ അതുപോലെ ലൂസിഫറിൽ ഗോവർദൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെയാണ് കുറേ വർഷമായിട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് മുരളി അറിയാം അച്ഛൻ അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനും ഗോപി സാറുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഗോപി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുരളി അറിയാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഫ്യൂച്ചറെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ആ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിലെത്തി നല്ല കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുരളിയുടെ എഴുത്തിലൂടെ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സോ ലൈക്ക് യു സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ മോർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മുരളി സോ ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോ ബി ആസ് സ്പെഷ്യൽ ആസ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ടു വർക്കിംഗ് മോർ ഫിലിംസ് ഈ കാസ്റ്റ് ചെറുതാണ് എന്നാലും വളരെ പവർ പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ആണ് വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് ആണ് ഹൗ ഇസ് ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി ഞാനും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്നത് ബട്ട് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള
നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് എനിക്കൊന്ന് ടു ഡേയ്സ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നല്ലതായിരുന്നു പൃഥ്വിയായിട്ട് പിന്നെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പം അമ്മറപ്പുറം തോണി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് സോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതിന് അതുമായിട്ടൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു സിനിമയാണ് തീർത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡയനാമിക്സും ഒക്കെ ഇതിന് മുൻപുള്ള സിനിമകളെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് എൻ്റെയും പൃഥ്വിയുടെ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കഥ പ്രശ്നവും ഒക്കെ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗോൺ ബി യു ആൻഡ് രതീഷ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ വളരെ എന്താ പറയുക പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് രതീഷിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് വളരെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി എൻ എൻ്റെ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർപ്പ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുരളി സാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ ഐ നോട്ടീസ് ദിസ് അലിഗരി ജോണർ എന്ന് സർ എടുത്ത് പറയുണ്ടായി ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദി ഹാവ് ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ദിസ് മൂവി ഔട്ട് എന്ന് സോ ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ മൂവി വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ജോണർ അലിഗരി പോലെ ഒരു ജോണർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് സി അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ ഡിഫറൻസ് ഡസൻ മേക്ക് ആക്ടർ യു അപ്രോച്ച് എവറി ജോണർ വിത്ത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് യു നോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം അത് ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ അതെല്ലാം സീരിയസ് ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും അലിഗറി ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ഡ്രാമ ആണെങ്കിലും ത്രില്ലർ ആണെങ്കിലും ദി ദി ഇൻപുട്ട് യു ഗിവ് ഇസ് എ സെയിം നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ കഥകളാണ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐം റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് കാരണം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ഒക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗിവ് വൈ സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു കാരണം ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രില്ലർ ജോണർ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രില്ലർ ജോണറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ കാൻ ടോക്ക് മച്ച് ബോർഡ് ഫിലിം ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഈ മൂവിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അവിടെ ഒരു റീവ്യൂണിയ പോലെ ഗെറ്റ് ടുഗെതർ പോലെ നിങ്ങൾ കൂടുന്നൊരു അപ്പം ഡസ് ദിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്ലേ എ വെരി പിവിറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഡൈനാമിക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ പാസ്റ്റും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവരുടെ അച്ഛന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ ഇവരുടെ പാസ്റ്റും ഒക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓൺ ദാറ്റ് റിഗാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് വിൽ ബി നറേറ്റഡ് സ്റ്റോറി ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ രണ്ട് മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ലാർജ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി ഇവർ മെച്ചോർഡായി ഇവർ വലുതായി ഇവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് തീർത്തും സോ ആ രീതിയിൽ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് That's great. Uh, one movie is just something that I picked out. Uh, guilt is a dialogue in the trailer. Do you agree to it in real life? I completely agree to it. Because uh, as long as you are doing everything with conviction and with, with a pure heart, with a pure intention, you don't have to feel guilty about it. Things may work, things may not. We have to do the things that we have to do with the pure intention. We have to do the things that we have to do with the pure intention. We have to do the things that we have to do with the pure intention. We have to do the things that we have to do with the pure intention. അത് ഗിൽട്ടി അടിച്ചൊരു കാര്യമില്ല സോ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഫീൽ ഗിൽട്ടി ഇഫ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് പ്യോർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് അപ്പോൾ ഗിൽട്ട് എന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഫീൽ ബാഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റ് രതീഷ് അംബാദ് സാറിൻ്റെ ഈവൻ ഡബ്യു മൂവി കം കമാര സംഭവത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സംതിങ് വി ക്യാൻ സീ ഇസ് ദറ്റ് ഒരു റിവെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതി ബിത്രയലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ പറയുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു ആൻഡ് തീർപ്പിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും വി ഫൈൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ സോ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇസ
കല്യാണം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു പലതും സംഭവിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ബെല്ല് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു 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 ക്രൂഷ്യൽ മൊമെന്റിലാണ് കല്യാണ എൻട്രി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ പേജ് മൊത്തം മാറുന്നത് സോ സോ ദാറ്റ് വളരെ ഒരു ഇതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നും അല്ല എന്ന് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നക്കാരന്റെ ഒരു നേച്ചർ നമുക്ക് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദയർ ആൻഡ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദയർ ആൻഡ് എവ്രിബഡി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് എ സൈഡ് ആൻഡ് യു നോ ഡൂയിങ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് ബീങ് ഗുഡ് ടു പീപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഗുഡ് ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് ഗ്രേ ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എവ്രിബഡി ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് യു നോ ഈ പറഞ്ഞ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളോടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു So you can particularly say that Prithvira character is not going to happen. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ യു ഹാവ് ബിൻ ഡൂയിങ് ലോഡ് ഓഫ് റോൾസ് വൈ യുവർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഈ മൂവിയിലും നമുക്ക് ചെറിയ അങ്ങനെ ഒരു എസെൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ അല്ല ബട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഐ ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ബീൻ കുറേ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഹ്യൂമർ മൂവീസൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് റോൾസ് ഒത്തിരി അധികം ചെയ്ത ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ബീങ് ഗിവൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ് വേ ടു മെനി അതിൽ ആഹാ എന്നൊരു സിനിമ വിഷു നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിനിമകളെല്ലാം പോലീസ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപുള്ള സിനിമകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെയ്ത സിനിമകളുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെയ്ത സിനിമകളാണ് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് പത്താം മുളവ് ഇതൊക്കെ അത് രണ്ട് സിനിമകളാണ് അടുപ്പിച്ച് പോലീസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുരളി വന്നിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിച്ച് മുരളി രതീഷ് കൂടെ അവരായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ രതീഷായിട്ടും അതെ ഒരു വളരെ ഒരു പേഴ്സണൽ റാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് യുനോ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇത് സി ഇതെല്ലാം പോലീസ് ഓഫീസർ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആറ് വേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് വേഷങ്ങളും ഒരുപോലത്തെ വേഷങ്ങളും എല്ലാ ആൾക്കാരും പല ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് പലതരം വ്യക്തികളാണ് അവരുടെ സംസാര രീതി അവർ നടക്കുന്ന രീതി അവരുടെ വിവാഹ രീതി എല്ലാം എവറി തിങ് ഇസ് ഡിഫറെ സോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു വേർ എ കാക്കി യൂണിഫോം ഡസൻ മീൻ ദിങ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എവറി ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഡിഫറെ ഫ്രോം വൺ ആൻഡ് ഇപ്പൊ കുറുപ്പിലെ ക്യാരക്ടർ അല്ലല്ലോ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ക്യാരക്ടർ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിലെ പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ല ഈ പത്താമുളവരുള്ള ക്യാരക്ടർ സോ ഓൺ ദാറ്റ് റിഗാർഡ് കല്യാൺ ബി ഓൾസോ ബി ഡിഫറെ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു മൂവിയിലേക്കുള്ള സ്വിച്ച് ഷൂട്ട്സ് മൈ ബി യു നോ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നേക്കാം ഒക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം ഹൗ ഹാർഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് സ്വിച്ച് ഫ്രം വൺ ക്യാരക്ടർ എന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഓർ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ലൈക്ക് ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സിനിമകൾ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ്സ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തീരാതെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ക്യാരി ഓവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കയറി വരികയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ ഐ എൻജോയ് ഡു വിങ് വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ടൈം പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തോ ഒരു ബിഗൻ ആക്ടർ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഫൈ ഈസി ഫോർ മീ കാരണം വെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് ദ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഐ ടോക്ക് ടു ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ എനിക
ജയന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ജയൻ ജയൻ മറ്റൊരാളാണ് അയാളെ അയാളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു That's great. Mm-hmm. Uh, നമ്മൾ മലയാളം മൂവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും അത് അത് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ബോളിവുഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം സ്റ്റാർസ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് യു സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനുരാഗ് കശ്യപ് സാർ ഈയിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ അതർ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മൂവീസ് ദാറ്റ് എൻഗേജ് മീ സോ മച്ച് എസ് മച്ച് എസ് മലയാളം മൂവീസ് ഡു എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ യു തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വളരെ കണ്ടൻറ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോംബെ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ പോയാലും മാതൃയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഇവർ യു സേ യുറ മലയാളം ആക്ടർ യു ദ സോ മച്ച് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മലയാളം സിനിമ ഓ മലയാളം മലയാളം യു ഗാസ് എ ഡൂയിങ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് യു നോ വി ബീൻ വാച്ചിങ് ഓൾ യു ഫിലിംസ് ആൻഡ് എല്ലാവരും ലൈക് ഐ വെൻ്റ് ബോംബെ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മിനിമം മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക് എവറിബഡി ഈസ് വാച്ചിങ് മലയാളം ഫിലിംസ് നോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് വി ആർ ബീൻ ഏബിൾ ടു travels through a very good content over a period of last 10 12 years you know nalla kore cinema la 10 cinema la production nadakkunnadu ana 8 cinema la 9 cinema la nalla cinema la adinathu valiya cinema la undu cheriya cinema la undu realistic cinema la undu commercial cinema la undu ella genre la lude namukku sanjarikkan nalla reethiyil sanjarikkan pattirundu definitely adu thane aanallo oru industry industry valarunnathu angane so we can be proud that we are actually passing through one of the finest phases and ini thodarate nalla kore cinema la ini undavatte ആൻഡ് നല്ല പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്തുകളും അതുപോലെ പുതിയ സംവിധായകരും അവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് ഇപ്പം മലയാള സിനിമ സോ അങ്ങനെ കുറെ പേര് പുതിയതായിട്ട് വരട്ടെ ഈയിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സിനിമയുണ്ടോ ഞാൻ സിനിമ ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്കൊന്നും സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്നലെയാണ് എത്തിയത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഹൈദരാബാദിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു സോ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പടങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല വിക്രമാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നല്ല സിനിമ അത് ഞാൻ ബോംബെ ഞാൻ പറയില്ല വൺ മന്ത് ഫുൾ ഞാൻ മുംബൈ പോയപ്പോൾ ഞാൻ മുംബൈ എന്നാണ് വിക്രം വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി എൻഗേജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫേസ് ആ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി വരുന്നു മാറി എന്നല്ല നല്ല മാറി വരുന്നു നമുക്കിപ്പം ഹൗ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇസ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഡു യു ഫീൽ ഗുഡ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ നോർമൽ പഴയ പോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണോ സോ ആ ഒരു തിയേറ്റർ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വീണ്ടും ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമോ കാരണം ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി വി നോ ദറ്റ് സിനിമാസ് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വിത്ത് എ മന്ത് ഒ ടി ടിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ദർസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ മന്ത് വാച്ചിങ് ടു ഒ ടി ടി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകൾ സജീവമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് തിങ്സ് ആർ സ്ലോലി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു നോമൽസ് ഈ നമുക്ക് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് we all are used to a particular kind of normal നമ്മൾ അതന്ന് മാറിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് വർഷം so somewhere we all want to get back there you know like very active then ellarum work here and our goal like yeah adippo work aanengilum entertainment aanengilum ella reethiyilum we are slowly but steadily getting there. but still there is um, there is a note of caution that everybody has to maintain karanam ee covid ippolum chela sarta surge cheyunnundu ippo canada ilokka surge cheyunnundu yes yes so you never know so anyways let's be cautious and still enjoy it <laughs> So, the shoot in the summit, what was one of your most favorite moments? See, there are different situations. That's right. That's right. That's right. There are very humorous situations in the cinema. Which is uh, quite different. Like, that's why it's a terrorized performance. It's a very different situation in the cinema. That's why I'm talking about the cinema. So, if you're talking about Gambhira and Dinner, you're talking about the same thing. You're talking about the same thing. You're talking about the same thing. Definitely. It's a very different experience. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് സംതിങ് ഇതുവരെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് മുർളി ഗോപി സാറും രതീഷ് അംബാട് സാറും കൂടെ
Thank you.